సమావేశాలు ఆధారంగా తీసుకుంటే అలెగ్జాండర్ భారతదేశానికి వచ్చి పురుషోత్తముడి చేత ఓడింపబడ్డాడు అనేటువంటి కొన్ని ఎవరి లాటిన్కి సంబంధించినటువంటి గ్రంథాలు అదేవిధంగా యూరోప్లో ఉన్నటువంటి గ్రంథాల ఆధారంగా మనం గెలిచినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఏదేమైనా సరే అలెగ్జాండర్ అయితే చనిపోయాడు చనిపోయిన అలెగ్జాండర్ తిరుగుముఖంలో ఆయన అయిపోయాడు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చినటువంటి గ్రీక్సే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సింధు దానికి ఉపనదులు చూసి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి పేరు గ్రీకులో సింతోస్ రెండు ఇండస్ ఈ ఇండస్ నుంచి వచ్చినటువంటి పేరే ఇండియా ఇది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైన పేర్లు ఒకసారి భారతదేశంలో పేర్లను మనం చూద్దాం ఫస్ట్ అధికారికమైన పేర్లు అనుకున్నాం రెండు వాణిజ్యపరమైన పేర్లు మూడు చారిత్రకమైనటువంటి పేర్లు అధికారికమైన పేర్లంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ భారత రాజ్యాంగం ఆధారంగా ఆర్టికల్ వన్ ప్రకారం భారత్ అనగా ఇండియా ఇండియా దట్ ఈజ్ భారత్ అనేటువంటి పేరును మనం కలిగి ఉన్నాం అధికారికమైన పేరు ప్రపంచ దేశాలు మనం పిలిచే పేరు అది ఇక రెండోది వాణిజ్యపరమైన పేర్లు అనేసి అంటే మన దేశం మూడు దేశాలతో మేజర్గా వర్తక వ్యాపారం చేస్తే వీళ్ళు మనకి ఇచ్చినటువంటి పేర్లు అందులో చైనా జపాన్ మలేషియా చైనా వాడు తియాన్చు అనేటువంటి చైనీస్ లాంగ్వేజ్ జపాన్ జపనీస్లో తెంజీకో మలేషియా మలై అనేటువంటి లాంగ్వేజ్లో భారత్ అనేటువంటి పదాన్ని ఇచ్చారు అయితే తియాంజు తెంజుకు అనే పదానికి స్వర్గానికి కేంద్ర బిందువు అనే అర్థాన్ని కలిగి ఉంటే భారత్ అనే పదానికి పశ్చిమ దిక్కు లేదా జ్ఞానము అనేటువంటి పదాన్ని కలిగి ఉన్నాం ఇక దీని తర్వాత చారిత్రకమైనటువంటి పేర్లలో మనకు నాలుగు పేర్లు ప్రధానంగా జంబూద్వీపం భారతదేశం హిందుస్థాన్ ఇండియా జంబూ ద్వీపం జంబుక అనేటువంటి వృక్షం వల్ల వచ్చింది ఈ జంబుక అనేటువంటి వృక్షంకు ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్ ఆ యొక్క పండు యొక్క ఆకారం ఆధారంగా నేరేడు పండు ఆకారం ఏ విధంగా ఉంటుందో భారతదేశం యొక్క ఆకారం అలాగే ఉంది అని పెట్టినటువంటి పేరే జంబూద్వీపం ఇక రెండోది భారతదేశం భరతుడి యొక్క పాలన వల్ల వచ్చినటువంటి పేరు హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐఆన్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వెరీ గ్లాడ్ టు నో దట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ వెరీ సాటిస్ఫై విత్ అవర్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ సో అందరూ ఆన్లైన్ క్లాస్ తీసుకున్న వాళ్ళు కాల్ చేసి మెసేజ్ చేసి చెప్తున్నారు సార్ అసలు ఎక్సలెంట్ చెప్తున్నారు సార్ ఫ్యాకల్టీ అని చెప్పి ఈ ఈ మాట మీ నోట్లో నుంచి రావాలని చెప్పే కొంత ఆలస్యమైనా పర్లేదు కానీ మన యొక్క ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ఫ్యాకల్టీతో చెప్పించాము ముఖ్యంగా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అయాన్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకోవాలి ఎందుకు తీసుకోవాలి అని మీకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఒకటే ఒక రెండు విషయాలు చెప్తా ఒకటి అయాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ కేవలం ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ కాదు ఎవరో ఎవరితోనో వాళ్ళతోనే వీళ్ళతోనే ఎల్లయాతోనే మలయతో చెప్పించేటువంటి ప్లాట్ఫామ్ అనేది కాదు ఆఫ్లైన్లో రెండు రాష్ట్రాలలో టాప్ రేంజ్లో ఉన్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ అయాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ సో ఆఫ్లైన్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ చేతనే ఆన్లైన్ చెప్పించాం ఇంతవరకు ఏ ఆన్లైన్లో కూడా చెప్పని ఫ్యాకల్టీతో కూడా రిక్వెస్ట్ చేసి మన పిల్లల కోసం మనం చెప్పాలని చెప్పి చెప్పించాం సో అలాంటి ఒక స్పెషలైజ్డ్ ఫ్యాకల్టీ ఆథర్స్ ఆథర్స్ ఆల్రెడీ ఆథర్స్ జయం సిరీస్లో పదమూడు బుక్లు రాసినటువంటి కిషిందర్ మన దగ్గర జాగ్రఫీ చెప్పాడు సో ఇలా అశోక్ కుమార్ సార్ కానివ్వండి ఇలా సైదుల్ సార్ కానివ్వండి శ్రీనివాసరాజ్ కానివ్వండి సంతోష్ సంతోష్ రెడ్డి సార్ ఫస్ట్ టైం మన దగ్గరనే వాళ్ళు ఆన్లైన్ చెప్పింది ఇంకెక్కడ ఆన్లైన్ ఇంతవరకు చెప్పలేదు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆఫ్లైన్లో టాప్ రేంజ్ ఫ్యాకల్టీ ఆన్లైన్ ఎప్పుడు చెప్పరు కానీ మనం రిక్వెస్ట్ చేసి మనం మనం మంచి క్వాలిటీ ఇవ్వాలని చెప్పి మనం చేపించాం దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి దాంతోపాటు ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్లో టాప్ రేంజ్ ఉన్నటువంటి ఈరోజు ఐఆన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆన్లైన్లో మీరు క్లాసులు తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఆఫ్లైన్లో రేపు మీరు నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ చాలా అవసరం ఉంటుంది ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ ముఖ్యంగా యూనిఫామ్ ఉద్యోగాలకు ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ లేకుండా ఉద్యోగం మీరు కొట్టలేరు కాబట్టి ఆ ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ మొత్తము మనము ఇవ్వాలంటే ఆఫ్లైన్లో ఆరు వేలు తీసుకుంటాం కానీ అది ఏమీ లేకుండా మీకు ఆన్లైన్ పిల్లలకు రిసిప్ట్ చూపిస్తే ఆఫ్లైన్లో ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ మొత్తం ఫ్రీగా ఇవ్వడానికి కూడా మేము ముందుకు వస్తున్నాం మీకు మొత్తం ఫ్రీగా ఉంటుంది రేపు ఆఫ్లైన్లో మీరు నోటిఫికేషన్ టైంలో వచ్చి రివిజన్స్ కోసం కానివ్వండి ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవడం కోసం కానివ్వండి మీకు ఆఫ్లైన్లో కూడా మీకు మొత్తం ఉచితంగా అందించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మళ్ళీ మీరు ఒక బ్యాచ్లో మొత్తం క్లాసెస్ వినాలంటే కేవలం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫీజు తీసుకొని మీకు అందించడం జరుగుతుంది సో మీకు మెయిన్స్ అయిపోయి ఫిజికల్ అయిపోయి మెయిన్స్ అయిపోయి మీకు ఉద్యోగం వచ్చి మెడికల్ అయిపోయి మీరు ట్రైనింగ్కి వెళ్ళేంత వరకు అన్వర్ సార్ మీతో పాటు ఉంటాడు కాబట్టి ఫీజు కూడా వేరే వాళ్ళ కంటే ఇంకా తక్కువ ఫీజే పెట్టినాం కేవలం ఆరు వేలకు మీకు ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఇస్తున్నాం దాదాపుగా పది పదకొండు పన్నెండు సబ్జెక్ట్స్
మీకు ఇస్తున్నాం దీనిని మీరు అందరూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారని కోరుకుంటూ వస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్ పేరు భారతదేశానికి భరతుడు యొక్క పాలన ఏ గ్రంథంలో తెలియపరచబడిందంటే అవిజ్ఞాన శాకుంతలం అదే గ్రంథంలో దుష్యంతుడు శకుంతలాదేవి లేదా రిషభనాథుడు శకుంతలాదేవి తల్లిదండ్రులుగా దీన్ని రాసినటువంటి గ్రంథ కర్తగా ఎవరు చూస్తాం అనేసి అంటే కాళిదాసు కాళిదాసు ఎవరికి ఆస్థాన కవి అనేసి అంటే ఆస్థాన కవి మనకి సెకండ్ చంద్రగుప్త అనే పేరు కనిపిస్తుంది సెకండ్ చంద్రగుప్తుడి కింద ఉన్నటువంటి మొత్తం కవులు ఎంతమంది అంటే తొమ్మిది మంది వాళ్ళని పిలిచిన పేరు నవ రత్నాలు ఈ నవ రత్నాలలో ప్రధానమైన వ్యక్తి ఎవరు అనేసి అంటే కాళిదాసు ఇది భారతదేశానికి సంబంధించి హిందుస్థాన్ ఇరానియన్ భాషా పదంలో హింద్ ప్లస్ స్థాన్ అనేటువంటి రెండు పదాల కలియక హింద్ అనేటువంటి దానికి అర్థం ఇండో ఆరియన్ సింధ్ పాపులేషన్ అదే స్థాన్ అంటే కంట్రీ ఇలా మనకేంటంటే రెండు పదాలు కలిపి హిందుస్థాన్ ఇరానియన్ బార్డర్స్ ఇండియా అనేది భారతదేశానికి అదేవిధంగా మన గ్రీక్ కింగ్డమ్కు మధ్య జరిగినటువంటి వార్ వల్ల వచ్చిందంటాం ఆ వారే చీలం వార్ హైడాస్పస్ వార్ అంటాం అలెగ్జాండర్ పురుషోత్తముల మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధం ఈ యుద్ధంలో మన భారతదేశానికి వచ్చి చూసినటువంటి నది సింధు ఆ సింధుని గ్రీకులు వీళ్ళు పిలిచిన పేరు సింతోస్ అని లాటిన్లో పిలిచిన పేరు ఇండస్ అలా సింతోస్ ఇండస్లో ఇండస్ అనే దాన్ని ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ముందుగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి బ్రిటిషర్స్ ఇండస్ అనే దాన్ని ఇండియా అనే దానిగా బాగా ఉపయోగించడం వల్ల ఇండియా అనేటువంటిది బాగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఇవి భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి పేర్లు ప్రీవియస్ కాస్ట్లో మనం చూసినటువంటి సిలబస్ నేమ్స్ పేర్లు అనేటువంటి వాటిని కంప్లీట్ చేసినాం భారతదేశానికి పేర్లు మూడు రకాలుగా మనం అనుకున్నాం ఒకటి అధికారిక పేర్లు రెండు వాణిజ్యపరమైన పేర్లు మూడోది చారిత్రకమైన పేర్లు అధికారిక పేర్లు అంటే భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఆర్టికల్ ఒకటిలో ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ అనుకున్నాం రెండోది వాణిజ్యపరమైన పేర్లు అంటే మన దేశం వేరే దేశంతో వర్తక వ్యాపారం చేస్తే వచ్చేటువంటి పేర్లు అవి చైనా జపాన్ మలేషియా చైనా భారతదేశంతో చేసినటువంటి దానివల్ల చైనా చైనీస్ లాంగ్వేజ్లో ఇచ్చినటువంటి పేరు తియాన్చు జపాన్ జపనీస్ లాంగ్వేజ్లో మనకి ఇచ్చిన పేరు తెంజికు అదేవిధంగా భారత్ అనేటువంటి వాడు మలేషియా నుంచి వచ్చినటువంటి పదం ఇలా మనకు వచ్చినటువంటి మూడు దీని తర్వాత హిస్టారికల్ నేమ్స్లో మనం చూసినటువంటి మిగతా నాలుగు పేర్లు జంబూద్వీపం హిందుస్థాన్ భారతదేశం దాంతోపాటుగా మనకి ఇండియా అనేటువంటి పేర్లు కంప్లీట్ చేసినాం ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు అనేటువంటి పదం అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు అనే వాటిలో భారతదేశం ఏ అక్షాంశం నుండి ఏ అక్షాంశం మధ్య ఉంది రేఖాంశాలలో ఏ రేఖాంశం నుంచి ఏ రకాంశం మధ్య ఉంది అయితే దీని మీద ఆల్రెడీ ఎన్నోసార్లు క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి ఈ క్వశ్చన్స్ని మనం చేయడం చాలా రిస్క్ ఇంకొకటి ఏంటనేసి అంటే భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి జాగ్రఫీ అనేటువంటి పాటలో అన్నీ తెలిసి ఉంటాయి బట్ మనకు ఆన్సర్ తెలియదు అనేసి అనుకున్నాం అలాంటిది ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఇందులో మనకు అన్నీ తెలిసి ఉంటాయి కాకపోతే ఆన్సర్ దగ్గరకు వచ్చే కల కొంచెం ఇబ్బంది దీంట్లో నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ మీ అందరూ తెలిసినటువంటి క్వశ్చనే ఏంటది భారతదేశం ప్రామాణిక రేఖకి ప్రపంచ ప్రామాణిక రేఖకు మధ్య సమయ భేదం ఎంత అనేటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చింది మనకి ప్రపంచ ప్రామాణిక రేఖకి భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖకు మధ్య ఉన్నటువంటి సమయ భేదం ఎంత అది మనకు వచ్చినటువంటిది ఇప్పుడు ప్రపంచ ప్రామాణిక రేఖ భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖ సమయ భేదం సమయ భేదం ఈ సమయ భేదం అనేది చూడాలి ఈ సమయ భేదం అన్నప్పుడు దీనికి అందరికీ తెలుసు ఆన్సర్ ఏంటి అనేసి ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ మీరు ఒకసారి ప్రపంచ ప్రామాణిక రేఖకు భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖకు మధ్య ఉన్నటువంటి సమయ భేదం ఎంత మీరు ఆల్రెడీ అనుకునే ఉంటారు ఎంత ఆన్సర్ ఇలా చూసుకోండి ఆప్షన్లు ఇస్తాను నేను ఇందులో ఆప్షన్లు చూసుకొని మీరు ఆన్సర్ని గెజ్ చేయొచ్చు ఆల్రెడీ మీకు తెలిసి తెలిసిందాన్ని మళ్ళీ ఇస్తాను నేను వన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ముందు ఆప్షన్ టూ ముందు ఆప్షన్ త్రీ ముందు కాగా ఆప్షన్ ఫోర్ ముందు 
ఇవి మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ఈ మధ్యకాలంలో ఇట్లా సింగిల్ అండ్ విడ్స్ ఉన్నాయా లేవు ఇప్పుడు చూద్దాం చూస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సరైన జవాబును ఎంపిక చేయండి సరైన జవాబును ఎంపిక చేయండి ఈ సరైన జవాబును ఎంపిక చేయండి కింద ఆప్షన్లు వస్తాయి ఒకటి ఓన్లీ వన్ కరెక్ట్ ఒకటి మాత్రమే సరైనది ఇందులో రెండోది ఒకటి రెండు సరైనవే మూడోది రెండు మూడు సరైనవి నాలుగోది మూడు నాలుగు సరైనవి ఇలా మనకు ఆప్షన్లు వస్తాయి ఇచ్చినటువంటి ఈ క్వశ్చన్స్లో ప్రపంచ ప్రామాణిక రేఖకు భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖ మధ్య సమయ భేదం ఇది త్రీ టైమ్స్ దాకా వచ్చింది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ అఫ్లో ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కి అయితే టూ టైమ్స్ ఇచ్చాడు ఇందులో టూ టైమ్స్ మన దగ్గర కాకుండా గ్రూప్ టూలో ఒకసారి వచ్చింది ఆర్ఆర్బీలో ఒకసారి వచ్చింది ఇలా మనకి ఏంటనేసి అంటే దీంట్లో సమయ భేదం ఎంత అని అడిగినప్పుడు ఆల్రెడీ మన వాళ్ళు గెట్ చేసే ఉంటుంది కానీ దీంట్లో కొంచెం మోడిఫికేషన్ జరిగి ఇస్తే ఇందులో మొత్తం తెలుసు కానీ ఆన్సర్ ఒక్కటే తెలియాలి మీరు గెట్ చేసుకుంటే అసలు ఇదేంటి ఈ క్వశ్చన్ రాసి పెట్టుకోండి అక్కడ ఇందులో మనం ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లకి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి అనేది క్లాస్ అయిపోవడంలో మీకే తెలుస్తుంది అక్కడ ఏమేమి ఉన్నది ఏం తీసుకుంటే ఏం వచ్చింది అనేటువంటి విషయం తెలుస్తుంది ఈ క్వశ్చన్ని సైడ్కి రాసి పెట్టుకోండి ఒకసారి ఇప్పుడు మనం సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్దాం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ మనకు ఆల్రెడీ ఇంత ఈజీ క్వశ్చన్స్ వచ్చినా సరే మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారనేసి అంటే పోగొట్టుకుంటాం బిట్టు అలా మనం బిట్టు పోకోకుండా ఉండాలంటే చేయాల్సిన పని ఏంటి చదివేటువంటి దాన్ని కొంచెం కేర్ఫుల్గా స్టడీ చేయాలి సరే చేద్దాం అసలు ఇందులో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి ఎట్లా వస్తుంది ఫస్ట్ ఇందులో ఉన్నటువంటి అక్షాంశాలు ఏంటి రేఖాంశాలు ఏంటి అనే దాన్ని చూసి దీని తర్వాత మనం ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి ఎట్లట్టు వచ్చింది అనే దాన్ని మనం స్టడీ చేద్దాం ఫస్ట్ భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు అనేటువంటి దాన్ని చూద్దాం మనం దిస్ ఈజ్ అర్త్ ఇది భూమి ఈ భూమి అనే దాన్ని మనం తీసుకుంటే ఇలా కనిపిస్తుంది అర్త్కి మిడిల్గా ట్రావెల్ అవుతున్నటువంటి లైన్ మధ్యగా ప్రయాణం చేస్తున్న రేఖ జీరో డిగ్రీస్ లైన్ దీన్ని మనం పెట్టుకున్న పేరు ఈక్వేటర్ భూమధ్య రేఖ భూమధ్య రేఖ అనేటువంటి పేరు పెట్టుకున్నాం భూమధ్య రేఖకి నార్తన్న పార్ట్ సదరన్న పార్ట్ అనేటువంటి టూ హెమిస్పియర్స్ కనిపిస్తాయి ఉత్తరార్ధ గోళం దక్షిణార్ధ గోళం భారతదేశం యొక్క లొకేషన్ ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉందా దక్షిణార్ధ గోళంలో ఉందా అని అంటే మన వాళ్ళు గిజ్ చేస్తూనే ఉంటారు ఇంకా అది ఉత్తరమో దక్షిణమో ఇది ఉత్తరార్ధ గోళంలో కనిపిస్తుంది దీని తర్వాత రేఖాంశాల పరంగా తీసుకున్నప్పుడు ఇలా ఇంకొక లైన్ కనిపిస్తుంది ఇది మనకి రేఖాంశాలలో ప్రధానమైనటువంటి రేఖ ఇది కూడా జీరో డిగ్రీస్ లైన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో జీరో డిగ్రీస్ లైన్ దీన్ని ప్రపంచ ప్రామాణిక రేఖ అనేసి అంటాం ఈ ప్రపంచ ప్రామాణిక రేఖను తీసుకున్నప్పుడు కూడా రెండు పార్ట్స్గా డివైడ్ అయిపోయింది అర్త్ రెండు మొక్కలు అయింది ఒకటేమో తూర్పు భాగం రెండు పశ్చిమార్ధ గోళం తూర్పార్ధ గోళం పశ్చిమార్ధ గోళం ఇలా మనకి రెండు మొక్కలు కనిపిస్తుంది అలా ఈస్టర్న్ పార్ట్ వెస్టర్న్ పార్ట్ భారతదేశం ఈస్టర్న్ పార్ట్లో ఉందా వెస్టర్న్ పార్ట్లో ఉందంటే ఇది ఈస్టర్న్ పార్ట్ అని చెప్పచ్చు ఈజీగా దిస్ ఈజ్ నార్తన్న పార్ట్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ భూమధ్య రేఖకు ఉత్తరార్ధ గోళంలో ప్రపంచ ప్రామాణిక రేఖకు తూర్పార్ధ గోళంలో కనిపిస్తుంది భారతదేశం యొక్క లొకేషన్ అయితే భారతదేశం అనే దాన్ని మనం తీసుకున్నాం ఇప్పుడు భారతదేశం అనేది ఏ ప్రాంతంలో కనిపిస్తుంది దిస్ ఈజ్ ఇది ఇండియన్ లొకేషన్ భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి లొకేషన్ ఏంటనేసి అంటే దిస్ ఈజ్ ఇండియన్ లొకేషన్ మరి భారతదేశంలో ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి రేఖలు ఏంటి ఇక్కడ నుంచి ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి లైన్ భారతదేశానికి దక్షిణాన తాకుతూ ప్రయాణం చేస్తున్న లైన్ అదేవిధంగా భారతదేశానికి ఉత్తరాన తాకుతూ కూడా ఇంకొక లైన్ ప్రయాణం చేస్తుంది ఇలా అక్షాంశాల పరంగా భారతదేశం రెండు అక్షాంశాలకు మధ్యగా కనిపిస్తుంది అలా కనిపించేటువంటి రేఖను మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇలా కనిపిస్తుంది ఇది ఎనిమిది డిగ్రీల నాలుగు నిమిషాల ఉత్తర అక్షాంశము నుండి ముప్పై ఏడు డిగ్రీల ఆరు నిమిషాల ఉత్తర అక్షాంశాల మధ్యలో కనిపిస్తుంది మనకు ఎక్కడ కనిపిస్తుందంటే ఎనిమిది డిగ్రీల నాలుగు నిమిషాల ఉత్తర అక్షాంశం నుంచి ముప్పై ఏడు డిగ్రీల ఆరు నిమిషాల ఉత్తర అక్షాంశాల మధ్యలో కనిపించేటువంటిది ఏమంటాం అనేసి అంటే భారతదేశం మరి రేఖాంశాల పరంగా ఎక్కడ కనిపిస్తుంది రేఖాంశాల పరంగా మనం తీసుకున్నప్పుడు భారతదేశం యొక్క లొకేషన్ ఇలా కనిపిస్తుంది భారతదేశం యొక్క లొకేషన్ ఇలా ఉంటుంది అరవై ఎనిమిది డిగ్రీల ఏడు నిమిషాల తూర్పు రేఖాంశం నుండి తొంభై ఏడు డిగ్రీల రెండు 
ఐదు నిమిషాల తూర్పు రేఖాంశం వన్స్ అగైన్ అరవై ఎనిమిది డిగ్రీల ఏడు నిమిషాల తూర్పు రేఖాంశం నుంచి తొంభై ఏడు డిగ్రీల రెండు ఐదు నిమిషాల తూర్పు రేఖాంశాల మధ్యలో భారతదేశం లొకేషన్ కనిపిస్తుంది ఇది అక్షాంశాలు రేఖాంశాల పరంగా భారతదేశం యొక్క లొకేషన్ అయితే ఇందులో ప్రధానమైనటువంటి రేఖ ఒకటి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది దీని పేరు ఏంటి భారతదేశానికి మధ్యగా ట్రావెల్ చేస్తున్నటువంటి లైన్ దీన్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది ఇది భారతదేశానికి మధ్యగా ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి రేఖ దీన్ని ఇలా తీసుకుందాం మనం ఇలా ప్రయాణం చేసుకుంటూ వస్తుంది ఇంకో రేఖ ఇలా ప్రయాణం చేసుకుంటూ వస్తుంది ఇట్లా అక్షాంశాలలో ప్రధానమైన ఒక రేఖ రేఖాంశాలలో ప్రధానమైనటువంటి ఇంకొక రేఖను మనం తీసుకుంటున్నాం ఇలా మనకి ప్రయాణం చేసుకుంటూ వచ్చినటువంటి రేఖ అనేది కనిపిస్తుంది ఇది ఇలా వచ్చినటువంటి ఈ రేఖని ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీల రేఖ అనేసి అంటాం ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశం దీన్ని కర్కట రేఖ అనే పేరుతో పిలుస్తాం ఇలా ప్రయాణం చేస్తూ వచ్చినటువంటి రేఖ ఎనభై రెండున్నర డిగ్రీల రేఖ ఎనభై రెండున్నర డిగ్రీల ఉత్తర తూర్పు రేఖాంశం ఇది తూర్పు రేఖాంశం దీన్ని భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖ అంటాం దీన్ని కర్కట రేఖ అనే పేరుతో పిలుస్తాం భారతదేశంలో కర్కట రేఖ ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రయాణం చేసింది అదేవిధంగా ప్రామాణిక రేఖ ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రయాణం చేసింది అనేటువంటి విషయాలని మనం అక్కడ చూడాల్సి వస్తుంది దానికి ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఈ ఏరియా మట్టికి మనకు కావాలి దీన్ని మనం తీసుకున్నాం ఒకసారి భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ప్రామాణిక రేఖ అదేవిధంగా కర్కట రేఖ మ్యాప్ పాయింట్ని తీసుకుందాం ఒకసారి భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి మ్యాప్ పాయింట్ భారతదేశానికి సంబంధించిన మ్యాప్ పాయింట్ దిస్ ఈజ్ ఇండియన్ లొకేషన్ ప్రధానమైనటువంటి ఒక కర్కట రేఖ ప్రామాణిక రేఖ అనే దాన్ని మనం చూద్దాం దీనికి సంబంధించినటువంటి మ్యాప్ పాయింట్ భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి మ్యాప్ పాయింట్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఇది భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి మ్యాప్ పాయింట్ భారతదేశం మ్యాప్ పాయింట్ మీరు కూడా డ్రా చేసుకోండి ఒకసారి ఇది భారతదేశం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు ఏ రెండు ఇటు మధ్య ఉంది అనే దాన్ని చూద్దాం మనం ఇప్పుడు భారతదేశానికి సంబంధించి ఉత్తరాన ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి రేఖ ఒకటి అనుకున్నాం అదేవిధంగా దక్షిణాన ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నటువంటి రేఖ అనుకుందాం ఇలా రెండు రేఖలు దీన్ని ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఫోర్ మినిట్స్ నార్త్ లాటిట్యూడ్ లేదా ఉత్తర అక్షాంశం అనేసి అనుకున్నాం దిస్ ఈజ్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సెవెన్ మినిట్స్ సారీ సిక్స్ మినిట్స్ మనకు అనిపించేటువంటి రేఖ ఇది నార్త్ లాటిట్యూడ్ ఆల్సో ఉత్తర అక్షాంశం నుంచి ఉత్తర అక్షాంశాల మధ్యలో ఉంది ఎనిమిది డిగ్రీల ముప్పై డిగ్రీల ఆరు నిమిషాల ఉత్తర అక్షాంశం లేదా నార్త్ లాటిట్యూడ్ అదే రేఖాంశాల పరంగా తీసుకుంటే భారతదేశం ఏ రేఖల మధ్య కనిపిస్తుంది అనేసి అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి ఇట్లా భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి రేఖాంశాల పరంగా ఫస్ట్ వన్ భారతదేశం పశ్చిమాన తాగుతూ పోతున్నటువంటి లైన్ ఎనిమిది అరవై ఎనిమిది డిగ్రీల ఏడు నిమిషాల తూర్పు రేఖాంశం నుండి తొంభై ఏడు డిగ్రీల రెండు ఐదు నిమిషాల తూర్పు రేఖాంశం మధ్యలో మనకు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది ఇది భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి లొకేషన్ ఇందులో ప్రధానమైనటువంటి ఒక రేఖ కర్కట రేఖ ఈ కర్కట రేఖ ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాలను మనం తీసుకుందాం 
ఇలా భారతదేశానికి సంబంధించి ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నటువంటి లైన్ దిస్ ఈజ్ ఇది భారతదేశానికి మధ్యగా ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి రేఖ ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాలను మనం తీసుకుంటే ఆ రాష్ట్రాలు ఇక్కడ ఏమేమి కనిపిస్తాయి ఫస్ట్ వన్ గుజరాత్ సెకండ్ వన్ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ స్టేట్ వెస్ట్ బెంగాల్ స్టేట్ దిస్ ఇస్ త్రిపుర అండ్ మిజోరాం ఇవి మనకు ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాలు దీంట్లో లాస్ట్ టైం అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ అత్యంత ఎక్కువ ప్రయాణం చేసినటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అన్నాడు మధ్యప్రదేశ్ మరి రెండో ఎక్కువ ఎవరంటే గుజరాత్ అత్యంత తక్కువ దూరం ప్రయాణం చేసిన రాష్ట్రం రాజస్థాన్ ఇక రెండో తక్కువ అంటే మాత్రం త్రిపుర మొదటి నుంచి చివరికి అమర్చండి అనేటువంటిది క్వశ్చన్ వచ్చి మొత్తం ఎనిమిది రాష్ట్రాలను ఇస్తే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మన వాళ్ళు దీనికి ఆన్సర్ చేయడం కష్టమే భారతదేశంలో కరకట రేఖ ప్రయాణం చేస్తున్న రాష్ట్రాల సంఖ్య ఎనిమిది ఈ ఎనిమిది రాష్ట్రాలని ముందు నుంచి వెనక్కి లేదా తొలి నుంచి తుదికి అమర్చండి అనేటువంటి క్వశ్చన్ ఇస్తే ఎటు ముందో తెలియదు ఎటు వెనకో తెలియదు వాస్తవానికి మిజోరం అనేది ఫస్ట్ గుజరాత్ అనేది లాస్ట్ అంటే రేఖలన్నీ కూడా ఎటు నుంచి ప్రయాణం చేస్తున్నాం ఈస్ట్ టు వెస్ట్కు ట్రావెల్ అవుతూ వచ్చినాయి అంటే అక్షాంశాలు అనే వాటిని వెస్ట్ టు ఈస్ట్కి డ్రా చేసినాం రేఖాంశాలు నార్త్ టు సౌత్కి డ్రా చేసినాం దట్స్ వై ఇలా మనకి ఏంటనేసి అంటే ఇటు నుంచి ప్రయాణం చేస్తూ ఇటువైపు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ మిజోరాం త్రిపుర వెస్ట్ బెంగాల్ జార్ఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ గుజరాత్ ఈ యొక్క వరుస క్రమాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి చివరి నుంచి మొదటికి మొదటి నుంచి చివరికి స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ ఎండింగ్ టు స్టార్టింగ్ తొలి నుంచి తుదికి తుది నుంచి తొలికి వాడు ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన ఆన్సర్ చేయాలనేసి అంటే మనం ఇది కొంచెం డెప్త్ క్వశ్చన్ మొత్తం ఎనిమిదికి ఎనిమిది ఇచ్చేస్తాడు మన క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది ఈ మధ్యకాలంలో అంటే ప్రయాణం చేసే రాష్ట్రాల జత తొలి నుంచి తుదికి తుది నుంచి తొలికి లేదా మొదటి నుంచి చివరికి చివరి నుంచి మొదటికి అనేసి ఇస్తాడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఆప్షన్లు మనకు నాలుగుగా అనిపిస్తాయి ఇక్కడ మొత్తం కూడా ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఇచ్చుకుంటూ పోతారు ఇట్లా ఎయిట్ స్టేట్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఎయిట్ స్టేట్స్ ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు ఆ ఎయిట్ ఏంటి అనేది మనం గుర్తించగలగాలి ఇలా మొత్తం కూడా ఎనిమిది ఎనిమిది రాష్ట్రాలు వస్తాయి ఆ ఎనిమిది రాష్ట్రాలు మనం ఏం చేయాలంటే జత చూపెట్టాలి ఇలా మనకు వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలంటే ఈజీగా మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి ఓ హార్డ్ వర్క్ చేసి బట్టి కొట్టుకోకుండా మ్యాప్ పాయింటింగ్ డ్రా చేసుకుంటే రాష్ట్రాలన్నీ తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ తెలుస్తుంది ఇది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రయాణం చేసే రాష్ట్రాలు ఎట్ట ప్రయాణం చేస్తుంది ఏంటి అనేది ఇక నెక్స్ట్ వన్ దీంట్లో మనం తీసుకుంటే ఇటువైపు నుంచి మనకు ప్రయాణం చేసుకుంటే ఇంకో రేఖ వస్తుంది ఇట్లా ఇలా ప్రయాణం చేస్తూ వస్తున్నటువంటి రేఖ ఇది ఎయిట్ టు అండ్ హాఫ్ తూర్పు రేఖాంశం ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ తూర్పు రేఖాంశం దీన్నే భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖ అనేటువంటి పేరుతో కూడా పిలుస్తాం భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖ ప్రయాణం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నటువంటి రాష్ట్రాల సంఖ్య ఐదు ఏమేమి రాష్ట్రాలు ఇక్కడ ప్రధానంగా ఉత్తరప్రదేశ్ సేమ్ మధ్యప్రదేశ్ మళ్ళీ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇలా విస్తరించి ఉంటుంది ఛత్తీస్గఢ్ నెక్స్ట్ వన్ ఒడిస్సా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇవి ప్రయాణం చేస్తున్న రాష్ట్రాలు అయితే ఇక్కడ మనకు అనిపించేటువంటి ఒక యూనియన్ టెరిటరీ యానం ఈ యానం అనేటువంటిది ఇందులో భాగం పాండిచ్చేరిలో పార్ట్ పాండిచ్చేరి అనే దాంట్లో భాగంగా కనిపిస్తుంది ఐదు రాష్ట్రాలు ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతం అనేది ప్రయాణం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నటువంటి రాష్ట్రాల జత అయితే ఇందులో నుంచి లాస్ట్ టైం బిస్ట్ అడిగిండు ఏంటది ఉత్తరప్రదేశ్లో అలహాబాద్ అనేటువంటి సిటీ నుంచి ప్రయాణం చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ నగరం నుంచి ప్రయాణం చేస్తుంది అన్నాడు ఆ నగరం పేరేంటి కాకినాడ ఇదే క్వశ్చన్ని మళ్ళీ ఒక అందులో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలను ఇచ్చేసి ఇది మనకు సిటీలను ఇచ్చేసి అదే సిటీలను మళ్ళీ తిరిగి జతపరచండి లేకపోతే వాటిని డైరెక్ట్గా మళ్ళీ వరుస క్రమంలో ఇచ్చేసి ఆ జతను గుర్తించండి అనేసి మనం గుర్తించాలి అంటే ఇందులో ప్రయాణం చేస్తున్న రాష్ట్రాలు ఏంటో తెలియాలి ఫస్ట్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఏంటి ఆ రాష్ట్రాల జత ఏంటి అనేది మనకు తెలియాలి చూద్దాం ఒకసారి ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటిది ఎవరు ఒకటి మీర్జపూర్ డిస్టిక్ మీర్జపూర్ అనే సంత రెండోది అలహాబాద్ అలహాబాద్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి వారణాసి వారణాసి అనేటువంటి సిటీ కనిపిస్తుంది వారణాసి అనేటువంటి సిటీ మీర్జపూర్ అలహాబాద్ వారణాసి అనేటువంటి రాష్ట్రాలు సిటీల నుంచి ఇది ప్రయాణం చేస్తుంది అదేవిధంగా మధ్యప్రదేశ్ నుంచి రేవా అండ్ జబల్పూర్ అనేటువంటి నగరాలు ఒకటి ఏమో రేవా రెండోది జబల్పూర్ అనేటువంటి ప్రాంతం రేవా జబల్పూర్ అనే రెండు పట్టణాల నుంచి ప్రయాణం చేస్తు
बैकुंठपूर् छत्तीसगढ़ कर्कट रेख रे भारत देश प्राणिक रेख रे कल अला कल बैकुंठपूर् अने सिटी में कल अभी छत्तीसगढ़ स्टेट रे कल नगर बैकुंठपूर् ओडा नीचे प्रयाणमेंटी कोर्रपूर्ट अने सिटी कोर्रपूर्ट अने नगर नीचे पे काकीना इंद्रो प्रयाणमेंसे आंध्र प्रदेश काकीना काकीना अने मन को आलरे क्वेश्चन वो इधा आंध्र प्रदेश में एन जि प्रयाणमस्तना मन चाल आ जिले विशाखपट विशाख जि रेस्ट गोदावरी जि व जिंट नगर चूसी आंसर बेटा वस्तु जिले विशाख अंड गोदावरी ईस्ट गोदावरी काकीना आ जिले प्रयाणमें अला मन की रे जि काकीना अने सिटी नीचे अदे विधा मन प्रयाणमेंत भारत देश में प्रयाणमेंट राष्ट्र सिटी अच्छे भारत देश प्राणिक रेख अवर एन भाई रूं नर डिग्री रेख वास्तवा इकडन प्रयाणमें एन भाई डिग्री इक प्रयाणमे अरवे एन डिग्री तोब डिग्री अरवे एन डिग्री मध्य अप्राक्सीमेट सुमार मन के डिग्री कई मुफ डिग्री कमार मुफ डिग्री इंटू फर् डिग्री ईक्वल टू फोर मिनट सूर्य किरण प्रयाणमेंग्री क्रास्ट दीकने समय नाग निम अला एन डिग्री मुफ डिग्री इंटू मन के फोर मिनट मन कौंटेक एंत इपू वन ट्वेंटी मिनट फाम अवत वन ट्वेंटी मिनट बै वन हवर ईक्वल टू सिक्ट मिनट सिक्ट मिनट मिनट्स अने से मनमेम इक मिनट का सिक्ट मिनट मिनट क्या मिनट मिनट कैंसल हवर फार्मे इपू जीरो जीरो कैंसल सिक्स वन जा सिक्स टू जा अप्राक्सीमेटली मन की टू अवर्स दिन पर्फेक्ट चेपाले गंट नलब निमशाल कौंट इला गंट नलब निमशाल ले रे ग समय भेदा ने मन रिमूव अदे विधा कैंसल की इकडन इकड़क मध्य मन को उठे समय भेदा ने तीस वेयर के पेक रेख यह रेख एन भाई रूम नर डिग्री तूर्प रेखांश इदे भारत देश प्राणिक दीन गल कारणमेंटी अने से इकड़ एर्ली मार्न सन रईजेस वस्ताई आ सन रईजेस इकड़ की रीच अवानी टू अवर्स टाइम अलांट इक सन रईजेस स्टार्ट का बट्टी इकड उपुलेषन वर्क स्टार्ट का अड़क सन रईजेस रेद काबी सूर्य किरण इकड़क रेद काबी वीलू पड़को उठर इप्ड वीलू पड़क वीलू लेचार इप्ड वील मध्य कम्यूनकेशन मन दूसरे वीड पड़को वीडियो लेचि मध्य वेरिएशन उबी इश्यू पाइंट्स अने वस्तें समस्या फाम अवता है इला रे समस्या रिमूव चेयटा के वीट तोगा भारत प्रभुत्म प्रयत्न एन भाई रूं नर डिग्री तूर्प रेखांश प्राणिक रेख अंक सूर्य किरण वाली वीर लेवल पन रेदान वीर पड़को पन रेख मीद मीर्जपूर् अने जिदे उपूर् डिस्ट्रिक यह मीर्जपूर् जिड़ मन क्लाक टवर् कपूर् जिले में उठे क्लाक टवर् विंध्याचल रैल 